அன்பு தமிழனங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பாக இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதற்கும் இந்திய அரசாங்கத்திற்கும் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் என்ன இல்லாட்டி பிரச்சனைகள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த பிரச்சனைகள் யாரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த பிரச்சனை எப்படி மீடியாவால் இவ்வளோ பெருசாக பார்க்கப்படுகிறது உண்மையிலேயே இந்த பிரச்சனையினால நமக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனை இல்லாட்டி சாதாரண மக்களுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரச்சனை பார்ப்பதற்கு முன்பாக இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமாக இருந்த ஒரு ஐந்து நபர்கள் அப்படிங்கிறவங்கள நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று அப்படிங்கிறவர் வைரல் ஆச்சாரியா இந்த வைரல் ஆச்சாரியா அப்படிங்கிறவர் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு துணை ஆளுநர் இதுக்கு ஆளுநர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உர்ஜித் பட்டேல் அப்படிங்கிறவர் தான் அதே மாதிரி நம்முடைய நிதி அமைச்சர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அருண்ஜேட்லி நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ப சிதம்பரம் இவர் முன்னாள் நிதி அமைச்சர் எதிர்கட்சியின் தலைவரான ராகுல் காந்தி ஐந்து பேர் அப்படின்னு சொன்னேன் இதில் ஒரு ஆளை நீங்கள் யாரை வேணாலும் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் ஐந்து பேரனால் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்படுகிறது இந்த வைரல் ஆச்சாரியா அப்படிங்கிற ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு துணை ஆளுநர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு பொது நிகழ்ச்சியின் போது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது தன்னிச்சையாக செயல்பட வேண்டும் அதை விடுத்து அது அரசாங்கம் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்க நினைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை முன்மொழிகிறார் கிட்டத்தட்ட பல வருடங்களாக இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் இந்திய அரசாங்கத்திற்கும் எப்பவுமே புகைச்சலா இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க வரலாறை திருப்பி பார்த்தா தெரியும் இந்த வரலாறு அப்படிங்கிறது நேரு காலம் முதல் ப சிதம்பரம் அவர்கள் நிதியமைச்சராக இருந்தது வரை தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது நேரு அவர்களின் காலத்தில் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அன்றைய நிதியமைச்சருக்கும் அன்றைய ரிசர்வ் பேங்கின் ஆளுநருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது அன்றைய ஆளுநராக ரிசர்வ் பேங்கின் ஆளுநராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சார் பெனால் ராமராவ் அப்படிங்கிறவர் தான் அதே மாதிரி யார் நிதியமைச்சராக இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிருஷ்ணமாச்சாரி அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த கிருஷ்ணமாச்சாரிக்கும் இந்த ராமராவுக்கும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பட்ஜெட்ல பிரச்சனை கிருஷ்ணமாச்சாரி சொல்றார் பட்ஜெட்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சேர்க்க வேண்டும் அதே ரிசர்வ் பேங்குக்கு ஆளுநர் சொல்றார் தன்னிச்சையாக செயல்பட வேண்டிய ஒரு அமைப்பு தான் ஆனால் அது கண்டிப்பாக இந்திய அரசாங்கத்தின் சில ஆலோசனைகளை கேட்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நேரு அவர்களின் கடிதமாக இருந்தது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த காலத்திலும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல ஜவஹர்லால் நேரு அப்படிங்கிறவர் அன்றைய நிதி அமைச்சருக்கு சாதகமாக தான் இந்த ஒரு பிரச்சாரத்தை இல்லாட்டி இந்த ஒரு கடிதத்தை ரிசர்வ் பேங்குக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் இதே இது இன்னைக்குள்ள நிலைமை நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்றைய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் இந்திய அரசாங்கத்திற்கும் பிரச்சனையை இவ்வளவு பெருசா காண்பித்தது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எதிர்கட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் உண்மையிலேயே இந்திய அரசாங்கத்திற்கும் ஆர்பிஐக்கும் பிரச்சனை இருக்கிறது இல்லைன்னு இல்லை ஆனா இதை பெருசா மாத்தினது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் ராகுல் காந்தி அப்படிங்கிறவர் தான் அவருடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஒரு செய்தியை வெளியிடுகிறார் அந்த ட்வீட்ல என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அவர் செய்த சில பொருளாதார சீர்திருத்தத்தின் காரணமாக நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் எழும்பிவிட்டன அதை சீர்திருத்தம் செய்யவே இல்லாட்டி அதை சரி செய்யத்தான் மூன்று லட்சத்தி அறுபதனாயிரம் கோடிகள் அப்படிங்கிறது இந்திய அரசாங்கத்திற்கு தேவைப்படுகிறது அதை எக்காரணம் கொண்டும் கொடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் உங்களுடைய நிலைப்பாட்டில் எப்போதும் ஸ்ட்ராங்கா நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி உர்ஜித் பட்டேல மென்ஷன் பண்ணி ஒரு ட்வீட்டை வெளியிடுகிறார் சோ இந்த ட்வீட்ல ராகுல் காந்தி என்ன சொல்லியிருக்கார் இந்திய அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது மூன்று லட்சத்தி அறுபதனாயிரம் கோடிகளை ஆர்பிஐயிடம் இருந்து கேட்கிறது அப்படிங்கிறது ஆனால் இந்திய அரசாங்கம் நேற்றைய ஒரு செய்தியில் வெளியிட்டிருக்கிறது இந்த மூன்று லட்சத்தி அறுபதனாயிரம் கோடிகள் இந்திய அரசாங்கம் கேட்பது என்பது சுத்த போய் இதை யாரும் நம்ப வேண்டாம் மீடியால இது மாதிரி நிறைய செய்திகள் பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி அறிவிப்பிருக்காங்க சோ இதுல இருந்து யார் பொய் சொல்றாங்க யார் உண்மையை சொல்றாங்க அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியல ஆனால் அதுக்கு கீழேயே இந்திய அரசாங்கம் வேற ஒரு உண்மையும் சொல்லியிருக்கு ஆர்பிஐக்கும் இந்திய அரசாங்கத்திற்கும் இடையேயான சில பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன பொருளாதார சீர்திருத்தம் அப்படிங்கறத நம்ம கண்டிப்பா செய்யப்பட வேண்டும் அதற்கு இரண்டு அமைப்புகளும் சரியாக கைகோர்ந்து செய்தால் மட்டுமே இதை சரியான ஒரு முறையில் செயல்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற அறிவிப்பு தான் சோ இதனால ஆர்பிஐக்கும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது இந்த டிஸ்கஷன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம மறுபடியும் இந்த மாதிரி கடன் வாங்கிட்டு எஸ்கேப் ஆனவங்களை பார்க்கணும் நீரவ் மோடியா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி மல்லையாவா இருக்கட்டும் அதுக்கு பின்னாடி வந்த நிறைய
பேங்க் மறுபடியும் உயிர்ப்பாக இருக்கும் இல்லாட்டி இந்த பேங்கும் திவால் ஆயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படும் ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு பணம் அப்படிங்கிறது இல்லாட்டி சாதாரண மனுஷங்களுக்கு கொடுப்பதற்காக பணம் அப்படிங்கிறது தேவைப்படும் பெரு முதலாளிகள் இந்த மாதிரி சுரண்டிட்டு ஓடி போயிட்டாங்க ஆனால் சாதாரண மக்கள் இப்போதும் இந்திய நாட்டில் தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க இதனால் இந்த எஸ்பிஐ இல்லாட்டி இந்த மாதிரியான பொதுத்துறை வங்கி நேராக ரிசர்வ் பேங்கிட்ட சொல்லும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் வேணும் நீங்கள் தந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் அதுக்கு மத்திய அரசாங்கம் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் பண்ணும் நீங்கள் இந்த பேங்குக்கு இந்த பொதுத்துறை வங்கிக்கு இத்தனை ரூபாய் கடனாக கொடுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வாங்குற வட்டியும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும் இந்த நேரத்தில் இவங்க வட்டி குறைச்சாங்கன்னா இல்லாட்டி ரிசர்வ் பேங்க் அப்படிங்கிறது வட்டி குறைச்சாங்கன்னா மக்கள் மத்தியில் பணம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே புழங்க ஆரம்பிக்கும் இப்படி மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப பெரிய அளவில் பணம் புழங்க ஆரம்பித்தால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி போன பதிவில் ஒரு நேயர் கேள்வி கேட்டிருந்தார் அதற்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஏன்ட்ட பணம் இல்லை இல்லாட்டி ஒரு பத்து பேர்கிட்ட பணம் இல்லை சந்தையில் ஒரு பொருள் வருது அந்த பொருளுக்கு விலை பத்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் அப்படிங்கிறது என்ற பணம் இல்லாதனால பத்து ரூபாய் இருக்கிற ஒரு மனிதர் மட்டுமே அந்த பொருளை வாங்கிக்கிட்டு போயிருவார் இதனால யாருக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அது தேவையான பொருள் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கோங்க இதே இது எல்லாத்தையுமே பணம் இருக்கு ஏன்ட்டு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இருக்கு பத்து பேர்ட்டையும் ஆயிரம் ரூபாய் இருக்கு பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் வருதுன்னா பத்து ரூபாய் இல்ல அதை முப்பது ரூபாய் கொடுத்தோ இல்லாட்டி நூறு ரூபாய் கொடுத்தோ வாங்குறதுக்கு நாம தயாரா இருப்போம் ஏன்னா நமக்கு தேவைக்கு மீறியான பணம் அங்கே அச்சடிக்கப்படுகிறது இப்படி அச்சடிக்கப்படுவதால் மக்களிடம் பல்வேறு விதமான பணப்புழக்கம் என்பது ஏற்படும் வட்டி குறைந்தாலும் நிறைய பேர் லோன் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க இப்படி லோன் எடுத்தாலும் மக்கள் மத்தியில் பணப்புழக்கம் கூடுதலாக இருக்கும் பண வீக்கம் என்பது கூட ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நிறைய பொருட்கள் வாங்குறதுக்காக நிறைய பேர் டெண்டன்சி காணிப்பாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்லேயும் இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு இஞ்சு எல்சிடி தான் இருக்குன்னா பணப்புழக்கம் கூடுதலாக இருக்கும்போது அது ஐம்பத்தஞ்சு இஞ்சு எல்சிடியாக மாறும் ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்லேயும் ஆறாயிரம் ரூபாய் மொபைல் ஃபோன் தான் இருக்குன்னா பணப்பழக்கம் கூடும்போது அது அறுபதனாயிரம் ரூபாய் மொபைல் ஃபோனாக மாறும் இந்த பணப்பழக்கம் எல்லாமே திடீர்னு ஒரு தேக்க நிலைக்கு கொண்டு போகும் எந்த தேக்க நிலை அப்படின்னா ஏழைகளிடம் மறுபடியும் பணம் வரவே வராது ஸோ அவங்க மறுபடியும் மறுபடியும் பாதிக்கப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கு இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய பொருட்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கூடுதலாக இருக்கும் இதனால் நம்ம அந்நிய செலவாணி இல்லாட்டி வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம நிறைய இறக்குமதி பண்ணுவதால் இந்திய மக்களிடம் நிறைய காசு இருக்கு நிறைய இந்திய ரூபாய் தான் இருக்கு ஆனால் டாலர் அப்படிங்கிறது நம்ம கையில் இருப்பு இருக்காமல் போயிடும் ஸோ நிறைய நம்ம இறக்குமதி பண்ண ஆரம்பிப்போம் டாலர் அப்படிங்கிறது நமக்கு பற்றாக்குறையாக மாறும் மறுபடியும் நம்ம பணம் என்பது டாலர் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப பெரிய வீழ்ச்சியை அடையும் ஸோ இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு வச்சுட்டீங்கன்னா நாளைக்கு நிறைய இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நிறைய பணத்தை அச்சடிக்க தொடங்கிருச்சுன்னா எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படிங்கிறது இரநூறு ரூபாய் மாறும் இல்லாட்டி முந்நூறு ரூபாயா மாறும் ஒரு டாலருக்கு நிகரான விலை அப்படிங்கிறது ஆயிரம் ரூபாயா கூட மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்காகத்தான் பணப்புழக்கம் பண வீக்கம் அப்படிங்கிறத எப்பவுமே கட்டுக்கொள்ள வச்சிருக்காங்க ஸோ பொதுத்துறை வங்கிக்கு கடன் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்வ் பேங்க் சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி மூன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாய் நாங்கள் கேட்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசாங்கமும் சொல்லிடுச்சு அப்படின்னா உண்மையிலேயே பிரச்சனை என்ன யாருக்கும் யாருக்கும் எந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மாச நியூஸை அப்படியே ரிவைன் பண்ணி பார்க்கணும் என்ன நியூஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய நிறுவனங்கள் திவால் ஆயிருச்சு அதுல டிஹெச்எஃப்எல் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஐஎல் அண்ட் எஃப் எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை சொல்லலாம் இந்த ஐஎல் அண்ட் எஃப் எஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனத்திற்கு கீழே எத்தனை நிறுவனங்கள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு நிறுவனங்கள் இருக்கு இப்போ இந்த ஐஎல் அண்ட் எஃப் எஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் திவாலாக மாறிவிட்டது அதை அரசுடைமையாக ஆக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பை நம்முடைய மத்திய அரசாங்கம் ஒரு விண்ணப்பத்தை செலுத்தியிருந்தது அந்த தீர்ப்பாயமும் சொல்லிடுச்சு நீங்க ஏற்றெடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி அந்த நிறுவனத்தை அரசுடமையாக மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய போர்டு மெம்பரை இந்த ஐஎல்எஃப் அப்படிங்கிற நிறுவனத்திற்கு நியமிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பு வந்துருச்சுங்க இதனால மத்திய அரசாங்கத்திற்கு எத்தனை கோடி ரூபாய் லாஸ் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுனாயிரத்திலிருந்து தொண்ணூறாயிரம் கோடி ரூபாய் லாஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த நிறுவனத்திற்கு அவ்வளவு லாஸ் வந்துருச்சு இந்த நிறுவனத்திடமிருந்து அதிகமான பங்குகளை யாரெல்லாம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு சதவீத பங்குகளை எல்ஐசி அப்படிங்கிறது வச்சிருக்கு இந்த எல்ஐசியில யாருக்கு பணம் கூடுதலா இருக்கு சாதாரண மக்களின் பணம் கூடுதலா இரு
இந்த ஒரு பிரச்சனை மூலமாக வைத்து தான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் எழுந்து கொண்டிருக்கிறது இது மட்டும் கிடையாது டிமானிசேஷன் அதாவது பண மதிப்பிழப்பு அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பு இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்துச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினாறுலயும் இதே உர்ஜித் பட்டேல் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியாக்கு கவர்னரா இருக்கார் அந்த நேரத்தில் இந்த உர்ஜித் பட்டேலுக்கு நாலு மணி நேரத்திற்கு முன்பு தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி பண மதிப்பிழப்பை செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய மத்திய அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கு அதுக்கு உர்ஜித் பட்டேல் அப்படிங்கிறவர் நானூறு கோடி ரூபாய் கள்ளப்பணம் இருக்குதான் சொல்லியிருக்கீங்க கள்ள நோட்டு இருக்கு தான் சொல்லியிருக்கீங்க அதை தடுப்பதற்காக இந்த மாதிரியான ஒரு பண மதிப்பிழப்பு செய்ய வேண்டாம் அது நம்முடைய ஜிடிபியை ரொம்பவே பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் மத்திய அரசாங்கம் சொல்லியிருக்காங்க இது கள்ள நோட்டை தவிர்ப்பதற்கான அறிவிப்பு மட்டும் கிடையாது நிறைய கருப்பு பணம் இருக்கு அதையும் நாங்கள் தவிர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த உர்ஜித் பட்டேல் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி வங்கி நிறுவனங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கருப்பு பணம் வச்சிருக்கிறவங்க யாருமே பணமாக வச்சிருக்க மாட்டாங்க நிலங்களாகவோ இல்லாட்டி தங்கமாகவோ தான் வச்சிருப்பாங்க நீங்கள் பண மதிப்பிழப்பு செஞ்சிட்டீங்கன்னா இது சாதாரண மக்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நேரத்திலும் இவங்களுடைய பேச்சை கேட்காம மத்திய அரசாங்கம் பண மதிப்பிழப்பு செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு செய்தியை வெளியிடுகிறார்கள் ஆர்பிஐ சேர்ந்தவர்கள் அதே மாதிரி இந்த ஜிஎஸ்டியை அறிவித்த போதும் ஆர்பிஐக்கு மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் இடையேயான சில பேச்சுவார்த்தைகள் இருந்தது அப்படின்னு வேறு சில செய்திகள் சொல்லுகின்றன இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் சேர்ந்து 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 தான் இது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக மாறியது நான் முதலே சொல்லியிருந்த இந்த மூன்று லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாயை ஆர்பிஐடம் இருந்து மத்திய அரசாங்கம் கேட்கவில்லை அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த மூன்று லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் என்ன கணக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்பவுமே ரிசர்வ் பேங்க் அப்படிங்கிறது சில பணங்களை இல்லாட்டி கொஞ்சம் பணத்தை ரிசர்வ் பண்ணியே வச்சிருக்கும் நம்ம இந்திய நாட்டில் ஏதாவது சில பிரச்சனைகள் வந்தால் இல்லாட்டி ஏதாவது அரசாங்கத்தின் பேங்க் பொதுத்துறை வங்கிகள் திவால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் தான் அந்த வங்கிக்கு பணத்தை கொடுத்து அந்த வங்கியில் யாரெல்லாம் அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தாங்களோ சாதாரண பொதுமக்கள் அவங்களுக்கு பணத்தை விநியோகம் செய்வாங்க நீங்களே சொல்லுங்க ஆயிரம் ரூபாய் நீங்க ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போட்டிருக்கீங்க திடீர்னு ஒரு பேங்க் சொல்லுது எங்க பேங்க் திவால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஆயிரம் ரூபாய் போட்டனுக்கு ஒரு நூறு ரூபாயாவது திருப்பி கொடுக்க வேண்டாமா அந்த நூறு ரூபாய் யார்கிட்ட இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் இருந்துதான் கிடைக்கும் அதுக்காக அவங்க மாத்தி வச்சிருக்க பணம் அப்படிங்கிறது ஒன்பது லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒன்பது லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடியில மூன்றில் ஒரு பங்கான மூன்று லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடியை தான் யார் கேட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு புரளி வந்துச்சு மத்திய அரசாங்கம் கேட்டதாயிட்டு ஒரு புரளி வந்துச்சு பொதுவாக இந்த மாதிரி டிவிடண்ட் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த காலகட்டத்தில் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு ஆர்பிஐ கொடுத்த டிவிடண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐம்பதனாயிரம் கோடி ரூபாய் அதே இது இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல எத்தனை ரூபாய் டிவிடண்டாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் மட்டுமே இரண்டாயிரத்தி பதினாறு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்ததாக ஒரு கணக்கு சொல்லுது ஸோ இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஏன் டிவிடண்ட் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் குறைஞ்சிருச்சு <laughs> பல தொழில் நிறுவனங்கள் அப்படிங்கிறது திவாலா போயிருச்சு இதனாலையும் தான் இந்த ஆர்பிஐக்கு மத்திய அரசாங்கத்திற்குமான இந்த பிரச்சனை மிகப்பெரிய அளவில் மக்களால் பேசப்படுகிறது இதை பேச வைப்பதற்கான காரணம் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அரசியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அரசு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு வருதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க மறுபடி இந்த சிதம்பரத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பா சிதம்பரம் அவர்களுக்கும் இதே ரிசர்வ் பேங்குக்கும் இதே இந்திய அரசாங்கத்திற்கும் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அப்படிங்கிறது போன காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நடந்த ஒரு செயலாக பார்க்கப்பட வேண்டும் என்பதை மறுபடி உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்துறேன் ஒட்டுமொத்தமா இந்த பிரச்சனை என்பது சுமூகமாக முடிந்து இந்தியாவிற்கும் இந்திய மக்களுக்கும் நல்லது நடக்க வேண்டும் என்பதை எல்லோரும் எதிர்பார்த்து காத்திருப்போம் இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்